आई एम स्टार्टिंग इट्स आफ्टरनून माई डी स्टूडेंट्स मैं उसी एंथुजियाजम के साथ लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ जिस एंथुजियाजम के साथ हमने सैटरडे के दिन पे वो लेक्चर कंप्लीट किया था अपने उस कोर्ट पे एक दिन का गैप चल जाता है वीकेंड संडे हो और लेक्चर ना हो तो फिर भी चल जाता है पर उसके अलावा वो लेक्चर के अलावा वो स्टडीज के अलावा वो पढ़ाई के अलावा चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हो या चाहे पढ़ाने वाला टीचर हो वही बोथ आर अनएम्प्लॉयड हम दोनों अपनी ड्यूटी के बगैर हम दोनों पढ़ने के बगैर और पढ़ाने के बगैर यानी कि हम सब नहीं रह पाते इसकी वजह से मंडे के दिन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और आपका लास्ट क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का चैप्टर जो आपका है सेकंड चैप्टर उसका लास्ट क्वेश्चन रिमेनिंग आज वो लास्ट क्वेश्चन और थोड़े से डिस्टिंग करके मैं आपका लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ वो आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा स्टार्टिंग स्टेट एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू हमसे पूछा जा रहा है कि हमें बताइए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी जो हमने सीखा था उसका इंपॉर्टेंस क्या है लॉ ऑफ डीएमयू नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता कि प्रायोरिटी किसे देनी है और प्रायोरिटी यानी कि फर्स्ट पीस कंजम्पन से हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा किससे मिल रहा है ज्यादा कंजम्पन से लेवल ऑफ यूटिलिटी कम होती जा रही है या ज्यादा कंजम्पन से लेवल ऑफ यूटिलिटी बढ़ती जा रही है हमें सिखाया किसने यह हमें सिखाया लॉ ऑफ डीएमयू तो डीएमयू का इंपॉर्टेंस हमारी दुनिया में क्या है डीएमयू का इंपॉर्टेंस पूरे वर्ल्ड में क्या है देखो स्टार्ट करो मैं आपकी फर्स्ट पॉइंट के साथ इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी नंबर वन बेटा फर्स्ट पॉइंट की बात करें ना तो थियोरेटिकली इंपॉर्टेंस थियोरेटिकली यानी पढ़ाई के हिसाब से थियोरेटिकली यानी आपके सब्जेक्ट के हिसाब से पैराडॉक्स वैल्यू पैराडॉक्स वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या कह रहे हैं पैराडॉक्स द वर्ड पैराडॉक्स यानी कि कंफ्यूजन पैराडॉक्स की मीनिंग होती कंफ्यूजन वो बातें जो आज तक वो मिस्ट्री जो आज तक सॉल्व ही नहीं हुई और अभी तक दिमाग में बात बैठती नहीं कि ऐसे क्यों उस कंफ्यूजन को उस अनसॉल्व हुई बातों को कहते पैराडॉक्स देखो बेटा अगर पानी की बात की जाए ड्रिंकिंग वाटर सिंपली और हीरे की बात की जाए ये क्रिस्टल पानी की बात की जाए और हीरे की बात की जाए तो पानी और हीरा हीरा लाखों और करोड़ों रुपए का इसका इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है इसका वजूद कुछ भी नहीं पर उसके बावजूद भी इसकी जो प्राइस है वो लाखों करोड़ों रुपए की होती है जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है और पानी पानी की बात की जाए जो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमारे लाइफ में असेंशियल कमोडिटी में बेसिक नेसेसिटी में काउंट होता है और उसकी वैल्यू कम और हीरे में वैल्यू इतनी ज्यादा उसे कहते हैं पैराडॉक्स पैराडॉक्स यानी कंफ्यूशन के ऐसे क्यों पानी की बोतल इतनी सस्ती जो बहुत जरूरी है सबके लिए भी कोई वेस्ट ना करे इतना सस्ता पानी और हीरा जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं उसकी कीमत लाखों करोड़ों में क्यों होती है दैट्स कॉल्ड एस अ पैराडॉक्स देखिए रीड करो मैं द डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी शो इन एक्सचेंज The value of commodity, exchange in value of commodity, यानी लाखों करोड़ों रुपए रख रहे हो आपको हीरा मिल रहा है और चंद रुपए दस बीस रुपए पचास रुपए रख रहे हो आपको पानी की बॉटल मिल रही है इट शोज द जर्नल इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइस एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग द पैराडॉक्स ऑफ द वैल्यू एग्जाम्पल वॉटर एंड डायमंड पैराडॉक्स जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है वॉटर एंड डायमंड पैराडॉक्स कभी भी आप पैराडॉक्स वर्ड सुनो ना पैराडॉक्स वर्ड यानी कि वो याद करो कि कंफ्यूजन पैराडॉक्स वर्ड यानी वो कंफ्यूजन जैसे सीआईडी में कैसे एसी में प्रथ्यूमन सिखाते थे कि वो कुछ कंफ्यूजन है कुछ ना कुछ उसी बात से आप याद करो कि पैराडॉक्स यानी कि वो कंफ्यूजन कि पानी इतना जरूरी है पर सस्ते में सस्ता और हीरा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है पर महंगे में महंगा इतना कॉस्टली That's relation called as a paradox confusion. But since water has a high total utility, value in value use, this is because highly useful in life. Water की utility इतनी ज्यादा होती है सबके लिए क्योंकि पानी जिंदगी में सबके लिए बहुत ज्यादा useful है आगे उसके आगे मैं पढ़ना चाहूंगा But at the same time, and since it is available in abundance, plenty, its price and value exchange is जीरो या लो उसकी प्राइस कम क्यों है क्योंकि वो सबके लिए अवेलेबल है एट द सेम टाइम डायमंड सबके लिए अवेलेबल नहीं है डायमंड की क्वांटिटी सबके लिए अवेलेबल नहीं है डायमंड पॉपुलेशन के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है और इसके लिए इसके लिए उसकी जो प्राइस है वो बहुत हाई रखी गई है इट्स कॉल्ड एस अ वैल्यू इन वैल्यू यूज या वैल्यू इन वैल्यू एक्सचेंज एम यू 
because its mu is very high due to the relative scarcity when the mu is high the people are prepared to pay the high price uski marginal utility ek हीरे की मार्शल यूटिलिटी इतनी ज्यादा होती है उस पीस में से इतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम उसके लिए करोड़ों रुपए ऑन द स्पॉट देने के लिए तैयार हो जाते हैं यानी जिसकी मार्शल यूटिलिटी सबसे ज्यादा उसकी प्राइस भी सबसे ज्यादा और जिसकी मार्शल यूटिलिटी कम उसकी प्राइस भी कम कम की जाती है सेकंड सेकंड की बात करें तो यूनिवर्सल ट्रुथ दुनिया मानती है दुनिया इस बात को मानती है आप छोड़ दीजिए ऑरेंजेस को आप चॉकलेट्स को पकड़िए अच्छा आप मैंगोस को पकड़िए आप फ्रूट्स को पकड़िए आप वेजिटेबल्स के डिश को काउंट कीजिए तो बेटा दुनिया मानती है इस बात को कि किसी भी चीज का फर्स्ट पीस जो होता है ना उसमें से सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिलती है और ये दुनिया मानती क्यों है क्योंकि दुनिया को ये लॉ दुनिया को ये बातें डॉक्टर अल्फर्ट मार्शल और मार्शल के लॉ ने सिखाई है कि यूनिवर्सल ट्रुथ फर्स्ट पीस सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे इट शोज द सिंगल वन कैन बी फुली स्टेटिफाइड एट द पॉइंट ऑफ द टाइम कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी दुनिया मानती इस बात को कि जितना ज्यादा आप खाते जाओगे उतनी यूटिलिटी आपकी कम होती जाएगी पर एक ही शर्त है कि अगर आपकी वांट एक ही होगी अगर आप सिर्फ ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहे हो तो ऑरेंजेस पे ही टिके रहो आप उस ऑरेंज के जूस में मत शिफ्ट हो जाओ नेक्स्ट थर्ड वन बेसिस ऑन द लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डिमांड हमने किया नहीं है बेटा लॉ ऑफ डिमांड जो आपका चैप्टर है ना वो इस चैप्टर के बाद है पर लॉ ऑफ डिमांड हमें ये जता रहा है कि जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी वैसे वैसे आपकी यूटिलिटी भी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे प्राइस ज्यादा होती जाएगी वैसे वैसे आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी ये लॉ ऑफ डिमांड हमें सिखा रहा है it helps to explain why the demand yeah goods rises when the price falls and vice versa it means ke jab aap cheez hame sasti provide karoge to hamari utility uske taraf bahut badh jayegi jab aap cheez hame mehangi provide karoge bahut zyada to ya to hum nahi kharidenge ya to hamari utility uske taraf kam se kam hoti jayegi ye law of demand hame sikha raha hai aapke third chapter next प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस थियोरिटिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो नंबर वन फर्स्ट पैराडॉक्स वैल्यू पैराडॉक्स यानी क्या बेटा पैराडॉक्स यानी कि वो कंफ्यूजन के बात समझ में नहीं आ रही अभी भी कि हीरा लाखों करोड़ रुपए में और पानी की बोतल बीस रुपए में तो ये क्यों है क्यों है उसका रीजन क्लियरली मैंने बताया कि जो बहुत ज्यादा अवेलेबल है और जो बहुत ज्यादा यूजफुल है जो बहुत ज्यादा अवेलेबल भी है और जो बहुत ज्यादा यूजफुल भी है उससे मार्जिन यूनिटी कम मिल रही है वो सबको सेटिस्फाई कर रहे हैं पर जो अवेलेबल भी कम से कम है और जो यूजफुल भी कम से कम है उससे मार्जिनल यूटिलिटी सबसे ज्यादा मिल रही है कॉल्ड पैराडॉक्स इन वैल्यू पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू सेकंड यूनिवर्सल ट्रुथ दुनिया मानती है इस बात को यूनिवर्सल यानी कि दुनिया मानती है थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली ये बातें क्या है प्रैक्टिकली किस बात में ये इंपॉर्टेंस है देखो प्रैक्टिकली नंबर वन फर्स्ट लिखा हुआ है टू कंज्यूमर तो कंज्यूमर की बात करें ना देखो एग्जांपल समझो बेटा बेटा आपके पापा आपके पापा पापा की अगर मैं बात करूं ना तो पापा हमारे घर के ना फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जिस तरह से मम्मी को कहा जाता है होम मिनिस्टर उसी तरह से पापा को फाइनेंस मिनिस्टर कहा जाते हैं बेचारे मेहनत से बहुत मेहनत से हमारे लिए पैसा कमा के लाते हैं और वो सारे फैमिली मेंबर्स उनकी वजह से हम अच्छे से पेट पर के खाना खा सकते हैं पढ़ सकते हैं और हम अपनी लाइफ को सिक्योर समझ सकते हैं क्योंकि पापा पैसे कमाते हैं अब देखो पापा ने मम्मी पर मंथ फिफ्टी पर मंथ दी आपके पापा ने मम्मी को हर मंथ फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ दिए और मम्मी को कहा कि पचास हजार रुपए में से घर का खर्चा चला यानी मम्मी के हाथ में कितने पैसे है बेटा फिफ्टी थाउजेंड अब ध्यान से सोचना ये फिफ्टी थाउजेंड में से आपकी मम्मी या हमारी मम्मी हमारी मम्मी फिफ्टी थाउजेंड में से सबसे ज्यादा पहले पहले क्या खर्च करेगी किस पे खर्चा करेगी एग्जाम्पल मम्मी सबसे पहले 50,000 में से खर्च कर रही है लाइट के बिल पे इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल से सबसे ज्यादा यूटिलिटी है तो खर्चा भी उस पर पहले ज्यादा सेकंड 
उसके बाद यूटिलिटी हमें मिल रही है फुट पे फुट यानी कि बेसिक नेसेसिटीज एग्जांपल के तौर पे यानी यूटिलिटी सेकंड आ रही है फुट पे अच्छा थर्ड की बात करें तो थर्ड जो आपके घर पे बेटा वर्किंग लेडी है या वर्किंग मैन है जो आपकी मम्मी के हेल्पर्स हैं थर्ड मम्मी उन्हें पैसा दे रही है अच्छा फोर्थ फोर्थ की मैं बात करूं तो फिर आपकी एजुकेशन भी है एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है उससे मैं एक्चुअली थर्ड रखना चाहूंगा फुट के बाद तो फुट के बाद एजुकेशन एजुकेशन के बाद वो हेल्पर हेल्पर के बाद कुछ और खर्चे यानी मम्मी 50000 में से पहले पहले लाइट का बिल भर रही है उसके बाद फुट ग्रेन्स उसके बाद आपकी स्टडी एजुकेशन एंड हेल्थ उसके बाद वो वर्किंग लेडी यानी कि उनके हेल्पर्स उसके बाद कोई दूसरा खर्च यानी कि जितने बात 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 होते जा रहे काम उनमें से यूटिलिटी कम और अगर लाइट के बिल की बात करें फुट की बात करें एजुकेशन की बात करें तो उनमें से यूटिलिटी सबसे ज्यादा उससे कहते हैं कि हेल्प टू कंज्यूमर्स यानी कि लॉ ऑफ डीएमई हमें सिखा दे कि इस बात में इस बात से लेके यूटिलिटी से हमारे लिए कंज्यूमर्स के लिए क्या हेल्पफुल है या हम कंज्यूमर्स इस बात से क्या सीख सकते हैं देखिए फॉर प्लानिंग द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर अ कंज्यूमर प्लान द एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी टू गेट द मैक्सिम सेटिस्फेक्शन जिससे ज्यादा से ज्यादा सुकून होगा सबसे पहले खर्चा उसमें किया जाएगा लाइट का बिल तीन हजार का लाइट का बिल है तो पहले खर्चा उसमें अच्छा राशन यानी कि किरायाना पांच हजार का किरायाना है दस हजार का किरायाना है जितना भी है फिर उस पर अच्छा फिर एडुकेशन है थर्ड एडुकेशन तो एडुकेशन पे फोर्थ दूसरे खर्चे तो फोर्थ दूसरों पे फिफ्थ आपका कोई पर्सनल इनकम है सॉरी पर्सनल एक्सपेंडिचर है तो फिर उस पर यानी वो जितनी ज्यादा यूटिलिटी होगी खर्चा पहले उस पर किया जाएगा जितनी कम यूटिलिटी होगी खर्चा बाद में उस पर किया जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करें तो द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो देखो क्या है बेटा बेस्ट है इस पे तो ये एग्जांपल सूट है देखो पार्ले कंपनी पार्ले कंपनी की अगर हम बात करें ना बेटा तो पार्ले कंपनी बहुत सारे बिस्किट्स बनाती है पार्ले कंपनी हाईटेक सीट भी बनाती है पार्ले कंपनी पार्ले जी भी बनाती है पार्ले कंपनी इसके अलावा और भी चीजें बनाती है और भी बिस्किट्स बनाती है पर बेटा हाइडिंग की हाइडिंग सीख की मैं बात करूं बॉर्बन की मैं बात करूं अच्छा पार्ले जी की मैं बात करूं या और अदर फ्लेवर्स ऑफ बिस्कुट्स की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा सेल है पार्ले जी की यानी प्रोड्यूसर के हिसाब से प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा सेल सबसे ज्यादा यूटिलिटी सबसे ज्यादा उसकी इनकम फ्रॉम डेट प्रोडक्ट कहां से आती है पार्ले जी से इट मीन्स के वो पार्ले जी की प्राइस कम से कम रखेगा जैसे ज्यादा से ज्यादा उसकी सेल पार्ले जी की यस यानी प्रोड्यूसर अगर देखेगा ना प्रोड्यूसर पार्ले कंपनी वाला सोचेगा मैं हाइडेन सीप की ज्यादा सेल करूं या पार्ले जी की ज्यादा मेरी सेल हो रही है या बॉर्बोन की ज्यादा सेल हो रही है या उसके अलावा जो दूसरे फ्लेवर्स ऑफ बिस्कुट है उनकी ज्यादा सेल हो रही है तो पता चल रहा है कि पार्ले जी की सेल सबसे ज्यादा है तो ऐसे करो पार्ले जी की सेल को ज्यादा रखो प्रॉफिट वाली कम हो प्राइस वाली उसके पीछे कम हो क्योंकि पार्ले जी हमारा एक ड्राइविंग प्रोडक्ट है ड्राइविंग प्रोडक्ट यानी क्या वो प्रोडक्ट हमें घर घर लेके जा रहा है उसे कहते हैं ड्राइविंग प्रोडक्ट तो फिर अगर वो घर घर लेके जा रहा है तो पार्ले जी में से यूटिलिटी भी बहुत ज्यादा यानी कि इसी तरह से लॉ ऑफ डीएमयू प्रोड्यूसर्स के लिए यूजफुल हो रहा है प्रोड्यूसर्स को पता चलेगा कि इतने सारे प्रोडक्शन में से इतने सारे प्रोडक्ट्स में से हमें यूटिलिटी हमारी सेल हमारी गुडविल सबसे ज्यादा किसमें आ रही है तो उसे कहा जाता है ड्राइवर या ड्राइविंग प्रोडक्ट वो ड्राइवर प्रोडक्ट हर घर में लेके जा रहा है पार्ले जी हर घर में होता है तो यूटिलिटी भी हर घर में होगी प्रोड्यूसर से यूटिलिटी भी हर घर को मिलेगी ये स्प्रीड कर हमें इस बात को It act as a guide to promote the sale by reducing the prices at the lower price, and consumer buy to more equipped with the marginal utility, with the price and maximum the total utility. This explanation diagram के साथ से लिखी हुई है, पर आप अपने words में भी easily बना सकते हो कि जो product producer को सबसे ज़्यादा utility देगा, वो product की sale भी ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी price को adjust करके कम रखा जाएगा. जैसे वो प्रोडक्ट हमें गुडविल भी ज्यादा से ज्यादा कमा के दे नेक्स्ट आगे तो द मोनोपोलिस्ट मोनोपोलिस्ट यानी क्या होते हैं देखिए एग्जांपल समझ लीजिए बेटा अज्यूम करो आप इस बात को अजम्पन्स लो अजम्पन्स यानी मान के चलो 
मान के चलो इस बात को सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि पूरे इंडिया में पूरे इंडिया में कोई भी कंपनी कोई भी ऐसी कंपनी बाटा के अलावा नहीं है बाटा कोई भी कंपनी बाटा के अलावा नहीं है जो शूज सैंडल्स चप्पल्स या वगैरह स्लीपर्स बना रही है क्या काम है एक बार फिर से एक बार फिर से पूरे इंडिया में आप मान के चलो एग्जाम्पल मान के चलो कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक कंपनी है जो शूज सैंडल्स स्लीपर चप्पल्स बनाती है और उसका नाम है बाटा कंपनी अब बाटा कंपनी का जो ओनर है ना बाटा कंपनी जो प्रोडक्शन कर रहा है जिसकी प्रोडक्शन हो रही है वो क्या सोचेगा दो बात आइतर आइतर वो सोचेगा कि पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मेरे गुड्स बिक रहे हैं यानी मेरी चप्पल बिक रही है मेरे शूज बिक रहे हैं मेरे स्लीपर्स बिक रहे हैं मैं मोनोपोलियो मोनोपोली सिंगल सेलर एंड मैनी बायर्स तो या तो वो सबसे ज्यादा प्राइस रखेगा और उसकी सेल कम से कम होगी या तो वो प्राइस कम से कम रखेगा जैसे इंडिया में हर एक जना उससे चप्पल शूज या सैंडल परचेस कर सके मोनोपोलिस्ट मोनोपोलिस्ट क्या सोचेगा वो तारा जूमे खुद को तोड़ेगा वो सोचेगा या तो मैं प्राइस ज्यादा रखू तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमाऊंगा पांच हजार का एक शू सेल करूंगा मिनिमम पांच हजार का तो सेल बहुत कम होगी लोग खरीदार बहुत कम होंगे या तो या तो पांच हजार को छोड़ के मैं पांच सौ रुपए हजार रुपए का एक शू बेचूंगा और मेरी सेल हर जगह पे होगी दुनिया के हर कॉर्नर में मेरा शू बिकेगा दैट्स द स्ट्रेटेजी फॉर द मोनोपोलिस्ट टू प्रैक्टिस द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही कैन चार्ज द हायर प्राइस टू द रिच एंड लोअर प्राइस टू द कंज्यूमर वो कर सकता है बिल्कुल कर सकता है भले वो चाहे ये भी हो सकता है जैसे लिखा हुआ है कि अमीरों को वो महंगा बेचे और जो मिडिल क्लास है उन्हें वो सस्ता बेचे और गरीबों को वो और भी कम प्राइस पे बेचे वो प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग कर सकता है हंड्रेड परसेंट बिकॉज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी इज हायर फॉर द पुअर Then the rich people, यानी कि जो utility है marginal utility of money poor के लिए बहुत ज्यादा है और rich person के लिए कम यानी कि value कम होगी पैसों के लिए rich के लिए पर poor के लिए वो पैसों की value वो पैसों का कतर बहुत ज्यादा होगा Next, fifth one, for the welfare measure, welfare measures की बात करें तो देखो बेटा आपके घर पे सिलेंडर आता होगा सर आपके घर पे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जरूर सिलेंडर आता होगा नो no डाउट आप पैसे पे कर दोगे पर आप जितने भी पैसे पे कर रहे हो ना एक एग्जांपल जस्ट एज एन एग्जांपल आप सिलेंडर के पैसे पे कर रहे हैं सेवन हंड्रेड सात सौ रुपए तो सात सौ रुपए का सिलेंडर आपको नहीं आता है सात सौ रुपए आपसे लिए जाते हैं उसमें से डेढ़ सौ रुपया आपके बैंक अकाउंट में कुछ दिनों के बाद वापस दिया जाता है यानी आप सिलेंडर पे पे कर रहे सात सौ रुपए और तीन दिन के बाद पांच दिन के बाद उस सात सौ में से डेढ़ सौ रुपए आपको वापस दिया जाता है क्यों वो डेढ़ सौ क्या है वो डेढ़ सौ रुपया गवर्नमेंट हमारी अपने पॉकेट से निकाल के आपको दे रही है उसे कहा जाता है सब्सिडी सब्सिडी मींस अ कंसेशन गिविंग बाय द गवर्नमेंट तो डेढ़ सौ रुपया सिलेंडर पे क्यों दिया क्योंकि सिलेंडर के बगैर खाना नहीं मिलेगा और खाने के बगैर हम नहीं जी पाएंगे सिलेंडर के बगैर खाना नहीं बनेगा खाने के बगैर हम नहीं जी पाएंगे यानी गवर्नमेंट हमें कंसेशन दे रही है किस बातों पे जिस बातों पे यूटिलिटी हमारी सबसे ज्यादा है यस yes. उसी तरह से गवर्नमेंट के लिए भी वेलफेयर के लिए भी दुआ धर्म के लिए भी यूटिलिटी देखी जाती है और तभी तो लंगर चलाया जाता है क्योंकि फूड की यूटिलिटी सबसे ज्यादा होती है देखिए द वेलफेयर मेजर्स लाइक फूड सब्सिडी फ्री एजुकेशन लिखा हुआ वर्ड सब्सिडी सब्सिडी यानी क्लियरली अ कंसेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर द पुअर आर एडॉप्टेड टू प्रमोट द वेलफेयर This welfare measures are adopted on the ground that the transfer of money from rich to the poor by way of tax will cause more and more gain. जैसे ये डेढ़ सौ रुपए, ये डेढ़ सौ, ये डेढ़ सौ, हर घर में कंसेशन के थ्रू जाएगा। तो दो पैसे हमारे हेल्थ के लिए, दो पैसे हमारे एजुकेशन के लिए भी सेम होंगे। Read कीजिए। Distinguish between start कर रहे हैं। बेटा आज की बात करें तो utility versus यानी कि utility वर्सेस सेटिस्फेक्शन 
क्या है मैं रीड कर रहा हूं फिर आपको समझा दूं पॉइंट्स होती तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझा सकता पर बेटा डिस्टिंग्विश बिटवीन है तो आप भी समझ रहे हो कि मुझे पहले देखना पड़ेगा समझाना पड़ेगा लर्न रीड करना पड़ेगा फिर आपको मैं समझाऊंगा देखो यूटिलिटी यूटिलिटी इज अ बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी उस चीज की वो ताकत है यूटिलिटी किसी भी चीज में ताकत है प्यास बुझाने की भूख मिटाने की उसे कहा जाता है यूटिलिटी इट इज अंड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी वर्सेस वर्सेस की बात करें सेटिस्फेक्शन देखो पहले पहले खाना खाएंगे उस खाने में क्या है यूटिलिटी और खाने के बाद क्या फील होगा सेटिस्फेक्शन यानी यूटिलिटी पहले आती है और सेटिस्फेक्शन बाद में सेटिस्फेक्शन इज अमाउंट ऑफ अ साइकोलॉजिकल बेनिफिट हमें फील हो रहा है हम साइकोलॉजी के हिसाब से सोच रहे हैं कि अभी आधा पेट भरा होगा अभी पूरा पेट भरा होगा या हमारा स्टमक अभी भी खाली है देखो मीटर थोड़ी लगा हुआ बेटा जिस तरह से फ्यूल इंडिकेटर होता है हमारे स्टमक पे फ्यूल इंडिकेटर थोड़ी है जो हम बता सकते हैं कि हाफ टैंक कोई है फुल टैंक कोई है या एम पे पर वो साइकोलॉजी हमारी बताती है कि हाफ स्टमक है फुल स्टमक है खाने की और जरूरत है या खाने की जरूरत नहीं है यस इट इज दॉजिकल बेनिफिट कॉल्ड एस सेटिस्फेक्शन पहले यूटिलिटी आती है उसमें से उसके बाद सेटिस्फेक्शन आती है देखिए रीड कर रहा हूं मैं इस पॉइंट को क्लियरली सेटिस्फेक्शन इज द अमाउंट ऑफ द साइकोलॉजिकल बेनिफिट व्हिच एन इंडिविजुअल ड्राइव्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी जो कंज्यूम करने के बाद हमें फील होता है उसे कहते हैं सेटिस्फेक्शन सेकंड सेकंड की बात करें इंटर रिलेशनशिप इट इज एन एंटिसिपेशन ऑफ द सेटिस्फेक्शन That is the potential satisfier. Anticipation के satisfier होंगे, उम्मीद है भूख मिटेगी, उम्मीद है प्यास मिटेगी। किसमें से उम्मीद है? उस पानी में से, पानी में क्या है? पानी में ताकत है। और ताकत के बाद क्या होगा? ताकत के बाद satisfaction मिलेगा। It is a anticipation, यानी कि सोचना, पता है कि पानी में के प्यास भुजेगी। Yes. It is a actual realization. वो actually प्यास बुझ रही है. Satisfy. Actually भूख मिट रही है. Satisfy. Psychology हमारा फिर mind कह रहा है कि अब प्यास बुझ चुकी है अभी पानी नहीं चाहिए. अब पेट भर चुका है, stomach full हो चुका है, अभी भूख नहीं है. It is a actual realization. और a psychological benefit. यहाँ तो psychological benefit भी होता है जो हमें feel होता है mentally. Third. थर्ड की बात करें रिलेटेड विद यूटिलिटी इज रिलेटेड विद कमोडिटी कमोडिटी होनी चाहिए आइदर यू शुड ड्रिंक आइदर यू शुड ईट आइदर यू शुड गेट द सर्विस या तो आप सर्विस कंज्यूम करो या तो आप कुछ खा रहे हो या तो आप ड्रिंक फ्रूट्स जूसेस पी रहे हो फ्रूट्स यानी कि जूस फ्रूट्स पी रहे हो कंज्यूम कर रहे हो सेटिस्फैक्शन इज रिलेटेड विद पर्सन वो किसी चीज से कंसर्न नहीं होता वो खाने वाले से पीने वाले से सुख लेने वाले से कंसर्न होता है खाने वाला पीने वाला सुख लेने वाला यानी कि कोई ना कोई इंसान ही होगा जरूर इट इज रिलेटेड विद द पर्सन एज द सेटिस्फेक्शन इज ऑलवेज एक्सपीरियंस्ड बाय द पर्सन कोई इंसान ही बता सकता है कि पेट भरा हुआ है कोई इंसान ही बोल सकता है कि पानी की प्यास है यस फोर्थ वन एग्जांपल द मोटर कार बजेस यूटिलिटी तो हो सकता है कि कार में वो यूटिलिटी जरूर है इट पजेस ए यूटिलिटी बिकॉज इट कैन हेल्प अ पर्सन इन ट्रांसपोर्टिंग हिम फ्रॉम वन प्लेस टू दर प्लेस कार आपको क्या दे रही है कार आपको सर्विस दे रही है मैंने कहा था तीन चीज या तो पानी यानी कि पियोगे या तो खाओगे या तो सर्विस कार आपको क्या दे रही है बेटा कार आपको सर्विस दे रही है डोर टू डोर फ्रॉम वन डोर टू एनदर डोर सेटिस्फेक्शन द मोटर कार सेटिस्फाइज एन इंडिविजुअल वेन एक्चुअली जब वो सच में एक घर से लेके दूसरे घर तक आपको पहुंचा रही है उसके बाद आपको सुकून मिलेगा क्योंकि देखो ना बैठने के टाइम पे आप टैप कैब में या ओला ऑटो में या ओला कार में बैठने के टाइम पे आप पैसे नहीं पे करोगे आप पैसे बाद में पे करते हो क्यों क्योंकि आपका डिस्टेंस कवर हो जाता है और उतना आपको सुख भी लगता है कि अभी तो वर्थफुल है जब चीजें वर्थफुल आती है ना तब उसे कहा जाता है सेटिस्फेक्शन अब आपको लग रहा है कि वर्थ है तो वर्थ कैसे लगा आपको वर्थ आपको सेटिस्फाई होने के बाद लगा दैट्स कॉल्ड एस ए सेटिस्फेक्शन रीड करो आगे नेक्स्ट चारों पॉइंट्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है सेकंड 
सेकंड डिस्टिंग्विश की बेटा बात करें तो सेकंड डिस्टिंग्विश है आपका यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस देखो क्या बताया गया यूटिलिटी अगेन सेम मन में बोलो एक बार देखो बोलो तो मुझे तो सुनाई नहीं देगा मैं ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूं एक बार मन में तो बोलो यूटिलिटी यानी क्या यूटिलिटी मींस अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी आके बंद करके सोचो एक बार यूटिलिटी यानी क्या यूटिलिटी यानी अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी बट यूजफुलनेस यानी क्या होता है रीड करो Usefulness means वो सुख, it means a benefit derived by the consumer from that commodity. वो सुख जो आपको मिल रहा है, उस commodity में से उस सुख को कहते हैं usefulness. Second, second की बात करें, तो interrelationship क्या relation है utility का और commodity का? A commodity may not be useful. Maybe it could be harmful yet possess yet possess the utility for a particular consumer. हो सकता है कि वो चीज आनी कारण हो पर आपको consume करने में लगे कि आपको utility मिल रही है बल्कि वो चीज आपके लिए आनी कारण भी है. Second, a commodity that regarded as a useful always possess utility. जो काम की चीजें होंगी वो ही सुख देने के लायक हैं बाकी आदतों के हिसाब से जैसे हमने पढ़ा है लिखा भी है बुक में कंप्लीटली कि वो चाहे वो स्मोकिंग हो और स्मोकर या चाहे वो ड्रिंकिंग हो और ड्रिंक कर उन्हें यूटिलिटी मिल रही है तो वो एक्चुअली यूटिलिटी क्या है वो एक्चुअली हैबिट्स हैं और यूजफुलनेस है क्या यूजफुलनेस है वो बेनिफिट है जो हमारे लिए होना चाहिए उस यूटिलिटी में से नेक्स्ट थर्ड नेचर यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कांसेप्ट पर्सन टू पर्सन पर्सन बेटा अभी मेरे पास है नहीं फैक्ट बताऊं अभी मेरे पास वो पूरा बॉक्स नहीं है बॉक्स रखा गया अलग जगह पे फैक्ट बताओ चॉक्स भेजूं घर में याद करोगे एग्जांपल चॉक्स पार्सल में भेजूं आप चॉक्स का आप क्या करोगे बताओ स्टूडेंट के लिए चॉक्स क्या यूजफुल है ना के बराबर कम से कम ना के बराबर एक एक चॉक सिंगल चॉक से कभी-कभी हमारा पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है अच्छे से यानी पढ़ाने वाले के लिए बहुत यूटिलिटी है और पढ़ने वाले के लिए चॉक में से यूटिलिटी कम से कम ना के बराबर सेकंड देखो लिखा हुआ है आगे बढ़ रहा हूं मैं सब्जेक्टिव नेचर की बात यूजफुलनेस यूजफुलनेस इज अ एब्सोल्यूट परफेक्टली वो नेचर में होना चाहिए क्योंकि आपको पसंद आ रही है तो जाके आप सुख ले रहे हो इट इज एब्सोल्यूट इन नेचर एंड इट नेवर चेंजेस बिल्कुल भी कभी चेंज नहीं होता फ्रॉम पर्सन टू पर्सन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम जहां सुख ले रहे हो जो सुख ले रहे हो जो जिस जगह पे सुख मिल रहा है उसे आप कहोगे यूजफुलनेस एग्जांपल द कमोडिटी लाइक अ मिल्क as well as wine both possess the utility मैंने कहा था इसमें बुरी बातें भी आ जाएंगी milk calcium के लिए अच्छा है wine किसी चीज के लिए भी अच्छा नहीं है जरूरी बिल्कुल भी नहीं है पर वो drinking वाले को drunker वाले को utility provide करेगा second milk possess the utility as well as the usefulness but wine possess only utility not the usefulness utility में positive भी है negative भी है यूजफुलनेस में ओनली पॉजिटिव नेवर थिंक अबाउट द नेगेटिव यूजफुलनेस में नेगेटिव नहीं सोचेंगे यानी वो सुकून नहीं है नेगेटिव बातों में से सुकून नहीं चाहिए और जो सच्ची बातें हैं जो सही बातें हैं उससे एक आ जाता है यूजफुलनेस यानी कि वो सुकून इस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी एग्जांपल दिया था बेटा मैंने आपको क्लियरली बहुत अच्छे से मैंने एग्जांपल दिया था आपको याद करो जब आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना तो मैंने आपको एप्पल्स का एग्जांपल दिया था कि एप्पल साहब उल्लास नगर में बैठ के खा रहे हो एप्पल साहब घर में बैठ के खा रहे हो तो वो एप्पल आ कहां से रहे बेटा वो एप्पल आ रहे कश्मीर से कश्मीर से लेके वाशी वाशी से लेके कल्याण और कल्याण से लेके आपके घर पे वो क्या है वो डिस्टेंस को आप कह सकते हो प्लेस यूटिलिटी जब जगह चेंज हो जाए और आपको सुख मिले उसे आप कहोगे प्लेस यूटिलिटी नेक्स्ट उसके बाद है टाइम देखो काम के नहीं है ना क्या काम के नहीं बेटा वो अंब्रेला जो आपने उस अलमारी में आपने उस सेटी में उस पश्ची में आपने थ्रो कर दिए या कहां पे रख दिया आपने किसी कोने में छुपा के भी आज फिलहाल यूजफुल नहीं है तो क्यों यूजफुल नहीं क्योंकि उसका सही वक्त नहीं है वक्त आने पे हर एक चीज यूजफुल हो जाती है दैट्स कॉल्ड एज अ टाइम यूटिलिटी और वही अंब्रेला जब बारिश आ जाए ना सच बताओ पूरा घर बैठ के ढूंढोगे और सच में भी ढूंढ लोगे कि अंब्रेला रखी कहां पे क्यों वक्त बदल चुका है ना वक्त के साथ चीजों का इस्तेमाल भी अलग-अलग होता है दैट्स कॉल्ड एज अ टाइम यूटिलिटी आपको टाइम सेटिस्फैक्शन दे रहा है टाइम यूटिलिटी दे रहा है उसमें से प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग द प्लेस ऑफ 
यूटिलाइजेशन टाइम न्यूट्रिलिटी इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग द टाइम टाइम चेंज हो रहा है मई से जून जगह बदल रही है कश्मीर से उल्लास होगा सेकंड ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज क्रिएट्स द प्लेस यूटिलिटी ट्रक होगी ऑटो रिक्शा होगा टेम्पू होगा कोई भी ट्रांसपोर्ट की सर्विस ही जगह बदल सकती है वेयर हाउसिंग सर्विस क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी यस हंड्रेड परसेंट ये काफी सही बात है कि राइस ट्वेल्व के ट्वेल्व मंथ्स ग्रो नहीं होते वीट ट्वेल्व के ट्वेल्व मंथ्स ग्रो नहीं होती मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था बेटा फसल काटने का टाइम और फसल ग्रो करने का टाइम बारह महीना नहीं होता पर 12 महीनों का स्टॉप किया जाता है प्रोडक्शन में और वो प्रोडक्शन को 12 महीनों के लिए हर एक महीने के लिए संभाला जाता है और हर मंथ उसे उस कंटेनर में या ट्रक्स में डिस्पैच किया जाता है होलसेलर और रिटेलर के पास यस यानी कि वेयर हाउसिंग होने के साथ वेयर हाउसिंग गोडाउन होने के वजह से वो टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है कि आप सही चीज को खा पाओ कैसे खा पाओगे बताओ मम्मी बाजिया लेके आ रही है सुबह आप खाओगे तो पैर बाजिया लेके आ रही मम्मी सुबह आप खाओगे तो पैर में तो बेटा दोपहर तक बाजिया खराब हो जाएंगी नहीं आपके घर पे भी वेयर हाउस है वो रेफ्रिजरेटर आपकी वेयर हाउस है भले वो बाजी आप दो दिन चलाओ तीन दिन चलाओ यानी तीन दिन का समय दिया किसने खाने के लिए वो वेयर हाउस ने वो आपके घर के वेयर हाउस यानी आपकी रेफ्रिजरेटर ने नेक्स्ट आप एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स की अगर हम सॉरी एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो फूड ग्रेन्स फ्रॉम विलेज फॉर्म आर सोल्ड इन मार्केट सिटी मार्केट विलेज से लेके सिटी तक का डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस चेंज करने को डिस्टेंस को ट्रेवल करने को कहते हैं प्लेस यूटिलिटी वीट वीट स्टोर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम एंड रिलीज ड्यूरिंग द ऑफ सीजन हार्वेस्ट का जो टाइम होता है फसल कटने काटने का जो टाइम होता है यानी कि समर सीजन उसके अलावा 12 महीने नेक्स्ट मार्च तक नेक्स्ट अप्रैल तक आपको वो वीट मिलेगी आपको वो राइस मिलेंगे कैसे क्योंकि वो वेयर हाउस में संभाले रखे जाते हैं आप फोर्थ वन फोर्थ वन की बात करें लास्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट होगा यहाँ पे डिस्टिंग चारों के चारों कंप्लीट हो जाएंगे सर मैं फोर्थ डिस्टिंग की तरफ कर रहा हूँ और ये फैक्ट बताऊँ अकॉर्डिंग टू मी मैं अगर अपना पर्सनल एडवाइस रखूँ ना बेटा आपके सामने तो तीनों डिस्टिंग अच्छे हैं तीनों डिस्टिंग करना जरूरी है पर फोर्थ की बात करूं ना तो फोर्थ डिस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोस्ट यानी कि मोस्ट और वो अच्छा है जरूरी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है सबसे ज्यादा देखो फर्स्ट टी यू दैट्स कॉल्ड एस ए टोटल यूटिलिटी सेकंड एम यू कॉल्ड एस ए मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट टोटल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी क्या होता है एग्जांपल को तो सोचो एग्जांपल कौन सा जब आपके सामने टोटल यूटिलिटी आए ना और मार्जिनल यूटिलिटी है सच बताऊं बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हैड एवर सीन कभी देखा ही नहीं हमने ऐसा एग्जांपल कभी सुना भी नहीं हैड एवर हर्ड कभी सुना भी नहीं हमने कि वो थर्स्टी क्रो वो थर्स्टी क्रो अपनी थर्स्ट बुझाने के लिए एक एक पत्थर का टुकड़ा सिंगल सिंगल पीस ऑफ स्टोन एक एक पत्थर का टुकड़ा वो उठा रहा है और उस मटके में थ्रो कर रहा है एक पत्थर थ्रो किया एक पीस ऑफ स्टोन पानी थोड़ा ऊपर आया थोड़ा ऊपर थोड़ा सा मार्जिनल यूटिलिटी अगेन स्टोन अगेन स्टोन अगेन स्टोन अगेन स्टोन पानी ऊपर आता जा रहा है आता जा रहा है आता जा रहा है टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एक एक उस स्टोन के पीस में से पानी कितना ऊपर आ रहा है एक एक पीस ऑफ ऑरेंज में से कितनी यूटिलिटी मिल रही है एक एक को मिला के कहते हैं टोटल और सिर्फ एक एक की बात करूं सिर्फ एक एक मार्जिनल यस रीड कर रहा हूं मैं अच्छे से इसकी मीनिंग क्लियर है आपको मैं पहले भी काफी बता चुका हूं पर डिस्टिंग तो आपको वो वर्ड सूट होने चाहिए एक्सप्रेशन पे टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ यूटिलिटीज ड्राइव फ्रॉम ऑल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ड्राइव फ्रॉम सम ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पर्टिकुलर टाइम में थर्टी मिनट्स में ट्वेंटी मिनट्स में मार्जिनल मार्जिनल यूटिलिटी इज अडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एक मे एक एक के बाद एक एक में से एक दैट्स कॉल्ड एस ए मार्जिनल 
बाय कंज्यूमर्स एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यानी जिस टाइम पे वो खा रहा है जिस टाइम पे उसे खाने के लिए दिया है उसे कहते हैं गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सेकंड रिलेशनशिप टीम रिलेशन की मैं बात करूं तो सोचो रिलेशनशिप टीम सोचो बेटा मार्जिनल यूटिलिटी 10 फिर 8 फिर 6 याद करो ये आपको एक्चुअली सोचोगे तो याद करोगे तो इजी है 10 8 6 यानी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है टोटल यूटिलिटी 10 18 24 28 30 32 टोटल यूटिलिटी गोस ऑन इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी गोस ऑन डिक्रीजिंग आपके नोट्स में सामने पहले टोटल दिया हुआ है फिर मार्जिनल तो टोटल यूटिलिटी गोस ऑन इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी गोस ऑन डिक्रीजिंग द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस द मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट थर्ड पोजीशन पोजीशन की बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी सॉरी टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो हाईएस्ट में हाईएस्ट 30 था शायद से मुझे याद आ रहा है हाईएस्ट में हाईएस्ट 30 था किस टाइम पे बेटा 6th पीस के टाइम पे जब हाईएस्ट में हाईएस्ट TU 30 पे था तो MU 0 पे था 6th पीस में अच्छा और 7th पीस में 7th पीस में TU 30 से कम हो चुका है 28 पे और MU MU नेगेटिव में आ चुका है माइनस 2 पे व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स द जीरो आगे मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स द जीरो जब वो जीरो हो चुका है तो टोटल यूटिलिटी क्या है वो मैक्सिमम हो चुकी है फोर्थ फोर्थ टोटल यूटिलिटी ऑलवेज रिमेन इन पॉजिटिव ऑलवेज भली वो 30 पे आई हो 30 से कम हुई हो पर टोटल यूटिलिटी नेगेटिव में नहीं है अच्छा मार्जिनल यूटिलिटी बेटा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पे भी आई है और जीरो के बाद माइनस 2 पे भी चली गई यस yes. ये कैसे मैं फैक्ट बताऊं अगर मैं आपके जगह स्टूडेंट होता ना मैं आपके जगह स्टूडेंट होता तो ये पर्टिकुलर डिस्टिंग्विश बिटवीन मैं सुनता भी बहुत अच्छे से और अपने सामने अगर मैंने रिटर्न प्रैक्टिस की है तो मैं अपने सामने वो कंप्लीटली शेड्यूल रखता और समझता जाता उससे कांसेप्ट बहुत इजी होता बहुत इजी यानी आप ये लेक्चर सुनो भी और वो शेड्यूल भी सामने रखो तो आपको एक-एक बात डीपली और इजीली समझ में आएगी रिटर्न प्रैक्टिस में ताकत होती है आपके रिटर्न प्रैक्टिस में वो यूटिलिटी है जो आपको मार्क्स देंगी बाकी रिटर्न प्रैक्टिस ही नहीं है तो फिर यूटिलिटी भी नहीं है ना देखो नेक्स्ट टोटल यूटिलिटी रिमेंस ऑलवेज पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो इफेक्ट टोटल यूटिलिटी गोस ऑन इंक्रीजिंग 10 18 24 30 32 एंड सो ऑन जो नंबर्स दिए हुए हैं मार्जिनल यूटिलिटी गोस ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन द कंजम्पशन मार्जिनल यूटिलिटी पाना कम होती जा रही है 10 फिर 8 फिर 6 पाना ज्यादा खाने से ये कम होती जा रही है सिक्स्थ लास्ट पॉइंट वैल्यू टोटल यूटिलिटी डिटरमाइंस द वैल्यू इन यूज यूज कितना किए आपने टोटल पीसेस खाए कितने टोटल कंजम्पशन कितना हुआ वो बताएं मार्जिनल यूटिलिटी डिटरमाइंस एज अ मार्जिनल यूटिलिटी गोस ऑन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ एक पीस के लिए बताएगा कि एक एक पीस में से वो सुकून कम होता गया इट डिटरमाइंस फॉर द सिंगल पीस ऑफ कमोडिटीज एंड इट्स सिंगल यूज ऑफ द डे आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन कंप्लीट हो चुके हैं कोट ऑफ द डे सूट कर ले फिर आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट एवरीथिंग लगभग सब कुछ ऑलमोस्ट एवरीथिंग लगभग सब कुछ स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग कुछ भी न होने से शुरुआत होती है और सब कुछ हासिल हो जाता है बच्चों को प्ले में बिठाया जाता है प्ले एकदम छोटा बच्चा कुछ भी नहीं उसे नहीं पता एबीसीडी भी नहीं पता उसे प्ले में बिठाया जाता है और प्ले वाला बच्चा आगे चल के एमबीए करता है आगे चल के सीए करता है और 50000 पर मंथ कमा के मम्मी पापा को वो चेक इन हैंड करता है ऑलमोस्ट एवरीथिंग हर चीज की शुरुआत स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग कुछ भी न होने से शुरू होती है बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे